హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టైమ్ అండ్ వర్క్ సంబంధించి ఇది నాలుగవ భాగం ఏ వన్ బై త్రీ వంతు పని ఐదు రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు బి టూ బై ఫైవ్ వంతు పనిని నాలుగు రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు అయితే ఇద్దరు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు ఏ వన్ బై త్రీ వంతు పనిని ఐదు రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు బి టూ బై ఫైవ్ వంతు పనిని నాలుగు రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు అయితే ఇద్దరు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు చూడండి ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ముందుగా ఏ పూర్తి పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడని కనుక్కోవాలి అదేవిధంగా బి పూర్తి పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడనేది కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ మనం పూర్తి పనిని ఏ ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడనేది చూద్దాం ఏ వన్ బై త్రీ వంతు పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు ఐదు రోజుల్లో అంటే ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఐదు అయితే మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత దీన్ని క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేయాలి మూడు ఇంటూ ఐదు బై ఒకటి ఎంత మూడు ఐదుల పదిహేను ఏ పూర్తి పని పదిహేను రోజులు చేయగలడు నెక్స్ట్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి బి బి టూ బై ఫైవ్ వంతు పని ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు నాలుగు రోజుల్లో చేస్తాడు టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత నాలుగు ఇంటూ ఐదు బై రెండు కడియండి రెండు ఎక్కం రెండు రెండుల ఐదు రెండుల పది బి పూర్తి పని పది రోజుల్లో చేస్తాడు సో మన క్వశ్చన్ ఏంటండి ఇద్దరు కలిసి ఆ పని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు డైరెక్ట్ మన షార్ట్ కట్ పద్ధతి ప్రకారం చేద్దాం ఏ ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు పదిహేను ఇంటూ బి పది రోజులు బై పదిహేను ప్లస్ పది పదిహేను ఇంటూ పది బై ఇరవై ఐదు ఐదు రెండుల ఐదు ఐదుల ఐదు ఎక్కం ఐదు మూడుల సో మూడు ఇంటూ రెండు ఎంత ఆరు ఇద్దరు కలిసి ఆ పనిని ఆరు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు ఏ అనే వ్యక్తి రోజుకు ఐదు గంటల చొప్పున నాలుగు రోజుల్లోను బి అనే వ్యక్తి రోజుకు ఐదు గంటల చొప్పున ఆరు రోజుల్లోను ఒక పనిని పూర్తి చేస్తారు అయినా వారిద్దరు కలిసి రోజుకు మూడు గంటల చొప్పున పనిని చేసిన ఆ పని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి అవుతుంది ఏ అనే వ్యక్తి రోజుకు ఐదు గంటల చొప్పున నాలుగు రోజుల్లోను బి అనే వ్యక్తి రోజుకు ఐదు గంటల చొప్పున ఆరు రోజుల్లోనూ పనిని పూర్తి ఒక పనిని పూర్తి చేస్తారు అయినా వారిద్దరు కలిసి రోజుకు మూడు గంటల చొప్పున పనిని చేసిన ఆ పని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి అవుతుంది క్వశ్చన్ క్లియర్గా చూడండి ఏ అనే ఒక వ్యక్తి రోజుకు ఐదు గంటల చొప్పున పని చేస్తే నా ఆ పని ఇంత నాలుగు రోజుల్లో పూర్తి అవుతుంది అదే పనిని బి అనే వ్యక్తి రోజుకు ఐదు గంటల చొప్పున పని చేసిన ఆ పని ఆరు రోజుల్లో పూర్తి అవుతుంది అయితే వారిద్దరు కలిసి రోజుకెంత మూడు గంటల చొప్పున పని చేసిన ఆ పని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి అవుతుంది అని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది మనం ఇంతవరకు రోజుల్లో చేయడం జరిగింది ఇక్కడ గంటల్లో ఇవ్వడం జరిగిందండి పార్ట్ వన్లో చేయలే పార్ట్ టూలో కూడా చేయలే ఇలాంటి ప్రాబ్లం పార్ట్ త్రీలో కూడా చేయలే ముందు మనం ఏ అనే వ్యక్తి ఆ పనిని ఎన్ని గంటల్లో పూర్తి చేస్తాడనేది కనుక్కోవాలి అదేవిధంగా బి అనే వ్యక్తి ఆ పని ఎన్ని గంటలు చేస్తారని కనుక్కొని వచ్చిన దాన్ని మనం మూడు గంటల చొప్పున డివైడ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఏ అనే వ్యక్తి ఇంత ఐదు గంటల చొప్పున ఎన్ని రోజులు చేసిండు ఇంటూ నాలుగు ఎంత ఏ అనే వ్యక్తి ఒక పనిని పూర్తి పని ఎన్ని గంటలు చేస్తాడు ఇరవై రోజులు అదే పని బి అనే వ్యక్తి ఎన్ని గంటలు ఐదు గంటలు ఇంటి ఎన్ని రోజులు ఆరు ముప్పై ఏ అనే వ్యక్తికి ఆ పని పూర్తి చేసేటకు ఇరవై గంటలు పడుతుంది బి అనే వ్యక్తికి ఆ పని పూర్తి చేసేటకు ముప్పై గంటలు పడుతుంది ఇద్దరు కలిసి ఆ పని ఎన్ని రోజులు ఎన్ని గంటల్లో పూర్తి చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు మనం చేయాలి డైరెక్ట్ షార్ట్కట్ మీదలో చేద్దాం ఇరవై ఇంటూ ముప్పై బై ఇరవై ప్లస్ ముప్పై ఇరవై ఇంటూ ముప్పై బై యాభై జీరో జీరో క్యాన్సల్ అవుతుంది ఐదు ఎక్కం ఐదు నాలుగు సో నాలుగు మూల పన్నెండు ఇద్దరు కలిసి పన్నెండు గంటల్లో ఆ పనిని పూర్తి చేయగలరు 
కానీ మనల్ని ఇక్కడ అడిగింది ఏంది ఇద్దరు కలిసి రోజుకు మూడు గంటల చొప్పున పని చేసిన ఆ పని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తవుతుంది అని అడిగిండు మనకి ఇక్కడ వచ్చినాయి గంటలు పన్నెండు గంటలు ఎంత రోజుకి ఎన్ని ఎంత వర్క్ చేస్తాను అతను మూడు గంటల చొప్పున అతను వర్క్ చేస్తాను వారిద్దరు కలిసి రోజుకు మూడు గంటలు బై త్రీ మూడెక్కం మూడు నాల్ సో టోటల్ ఎన్ని రోజులు పడుతుందండి ఆ పని పూర్తి చేసినకి ఇద్దరికి నాలుగు రోజుల సమయం పట్టును ఏబీల పని సామర్థ్యాల మధ్య నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు టూ ఒక పనిని చేయడానికి ఏకి పన్నెండు రోజులు పట్టును అయితే అదే పనిని చేయడానికి బీకి ఎన్ని రోజులు పట్టును ఏబీల పని సామర్థ్యాల మధ్య నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు టూ ఒక పనిని చేయడానికి ఏకి పన్నెండు రోజులు పట్టును అయితే అదే పనిని చేయడానికి బీకి ఎన్ని రోజులు పట్టును చూడండి ఎప్పుడైనా పని సామర్థ్యాల మధ్య నిష్పత్తి పనికి పట్టు రోజుల రోజులు వ్యతిరేకంగా ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఏబీ తీసుకుంటే పని సామర్థ్యాల మధ్య నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు అదే మనకు పనికి పట్టు రోజులు అనుకు తీసుకుంటే ఏమని తీసుకుంటాం టూ ఇస్ టు త్రీ అని తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎందుకు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఒక పనిని మనం స్పీడ్గా చెప్తే మనకు తక్కువ రోజుల్లో పని పూర్తి అవుతుంది అదే ఒక పనిని మనం స్లోగా చేస్తే మనకు ఎక్కువ రోజులు పడుతుంది ఇక్కడ అదే అండి ఏ మూడు కాబట్టి స్పీడ్ ఎక్కువ బి టూ కాబట్టి స్పీడ్ తక్కువ అంటే స్పీడ్ ఎక్కువ చేస్తాను కాబట్టి ఏకి రెండు రోజులు పడుతుంది అదే బి అనేవాడు స్పీడ్ తక్కువ చేస్తాం కాబట్టి బీకి మూడు రోజులు పడుతుంది ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటే సరిపోతుందండి సరే నెక్స్ట్ ఏకి ఎన్ని రోజులు పట్టింది పన్నెండు రోజులు ఇది మనం తీసుకోవాల్సింది ఇది ఇచ్చింది మనకు పని సామర్థ్యాల మధ్య నిష్పత్తి ఇది పనికి పట్టు రోజుకు ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత టూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఎన్ని రోజులు పట్టిందండి పన్నెండు రోజులు అయితే బిది త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇంతే జస్ట్ దీన్ని క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది పన్నెండు ఇంటూ మూడు బై టూ రెండు ఎక్కం రెండు ఆల్ర ఆరు మూల పద్దెనిమిది రోజులు బీకి పట్టు రోజులు ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది ఏ యొక్క సామర్థ్యం బి సామర్థ్యం కంటే ఇరవై శాతం ఎక్కువ ఒక పనిని చేయడానికి ఏకి ముప్పై రోజులు పట్టిన బీకి ఎన్ని రోజులు పట్టును ఏ యొక్క సామర్థ్యం బి సామర్థ్యం కంటే ఇరవై శాతం ఎక్కువ ఒక పనిని చేయడానికి ఏకి ముప్పై రోజులు పట్టిన బీకి ఎన్ని రోజులు పట్టును చూడండి ఇంతకుముందు పని సామర్థ్యం డైరెక్ట్ నిష్పత్తులు ఇవ్వడం జరిగింది మనం డైరెక్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఏమనిచ్చాడు పర్సంటేజ్లో ఇవ్వడం జరిగింది మనం ఇక్కడ బి యొక్క సామర్థ్యం పని యొక్క సామర్థ్యం హండ్రెడ్ అనుకుందాం అప్పుడు ఏ యొక్క పని యొక్క సామర్థ్యం ఎంత వస్తుంది అండి ఇరవై శాతం ఎక్కువ ఏకి ఇరవై శాతం ఎక్కువ ఏ హండ్రెడ్ అయితే బి వన్ ట్వంటీ వేస్తుంది నూట ఇరవై సో దీనికి ఇరవై పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉన్నది దీన్ని ఇప్పుడు మనం కట్ చేద్దాం ఇరవై ఐదుల ఇరవై ఆరు సో పని యొక్క సామర్థ్యం ఎంత సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రోజులు కాబట్టి దీనికి ఆపోజిట్ ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ ఏకి ఎన్ని రోజులు పట్టింది ముప్పై రోజులు ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై మరి ఆరు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ముప్పై ఇంటూ ఆరు బై ఎంత ఐదు ఐదు ఎక్కం ఐదు ఆరు 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 రా ముప్పై ఆరు బీకి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ముప్పై ఆరు రోజులు పట్టును సో పర్సెంటేజ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం హండ్రెడ్గా భావించి ఎక్కువ ఇస్తే ఎక్కువ చేయాలి తక్కువ ఇస్తే తక్కువ చేసి కనుక్కుంటే సరిపోతుంది ఏబీలా పని సామర్థ్యం ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఒక పనిని బి ఏ కంటే ఆరు రోజులు తక్కువలో పూర్తి చేయగలడు అయితే ఏ ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు 
ఏబీలా పని సామర్థ్యం ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఒక పనిని బి ఏ కంటే ఆరు రోజులు తక్కువలో పూర్తి చేయగలడు అయితే ఏ ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు చూడండి ఏబీలా పని సామర్థ్యం ఎంత ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అదే పని రోజుల నిష్పత్తి ఏమవుతుందండి రివర్స్ ఈ ఫైవ్ ఇటు వస్తుంది ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ మనకి ఇక్కడ ఏమనిచ్చిండు బి ఏ కంటే ఆరు రోజులు తక్కువలో పూర్తి చేయగలడు బి ఏ కంటే ఆరు రోజులు తక్కువలో పూర్తి చేయగలడు అంటే ఈ మధ్యలో వ్యత్యాసం తేడా ఎంత ఆరు రోజులు వ్యత్యాసం అంటే మనం ఏం చేయాలండి ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ ఎంత వస్తుంది వన్ ఈ రెండింటి మధ్య తేడా వన్ ఈ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఆరు రోజులు అయితే మనల్ని ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగిండు ఏ ఆ పని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు అయినప్పుడు ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత డైరెక్ట్ ఇది ఒకటే కాబట్టి ఐదు ఇంటూ ఆరు తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఆరు ఐదుల ముప్పై రోజుల్లో ఏ పని పూర్తి చేయగలడు అదే ఇక్కడ బి అని అడిగితే ఈ నాలుగు డైరెక్ట్ ఇక్కడ బీది సామర్థ్యం ఎంత ఇక్కడ నాలుగు నాలుగు ఇంటూ ఆరు ఆరు నాల్ల ఇరవై నాలుగు రోజులు ఏ యొక్క పని సామర్థ్యం బి యొక్క పని సామర్థ్యంలో రెండింతలు కలదు ఇద్దరు కలిసి ఒక పని పదహారు రోజుల్లో చేయగలరు అయినా ఏ ఒక్కడే ఆ పని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు ఏ యొక్క పని సామర్థ్యం బి యొక్క పని సామర్థ్యంలో రెండింతలు కలదు ఇద్దరు కలిసి ఒక పని పదహారు రోజుల్లో చేయగలరు అయినా ఏ ఒక్కడే ఆ పని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు చూడండి ఇంతకుముందేమో ఒక్కొక్కరు కలిసి ఇన్ని రోజుల్లో చేయడము అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఇద్దరు కలిసి పని పదహారు రోజుల్లో చేయగలరట అయితే ఏ ఒక్కడు ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు అని అడగడం జరిగింది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ముందుగా మనం ఏ అండ్ బి పని సామర్థ్యాల నిష్పత్తి బి ఒకటి అనుకుంటే ఏ యొక్క పని సామర్థ్యం ఎంత బి యొక్క పని సామర్థ్యంలో రెండింతలు ఈస్ట్ ఇది టూ రెండింతలు అయితే మనకు పనికి పట్టే రోజుల సామర్థ్యాల నిష్ తీసుకుంటే ఎట్లా వస్తుంది అండి వన్ ఈస్ టు టూ ఇప్పుడు ఇద్దరు తెచ్చింది కాబట్టి మనం ముందుగా ఒకటి ఇంటూ రెండు ఈ రెండింటి ఇంటి చేసుకొని ఈ రెండింటి ప్లస్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి ఇద్దరు కలిసి కదా ఒకటి ప్లస్ రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత మూడు మూడు ఇంటూ ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని రోజుల్లో పని పూర్తి చేయగలను పదహారు పదహారు కడి అండి రెండు ఎక్కం రెండు ఎందుల సో ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు ఇంటూ ఎనిమిది మూడు ఎందుల ఇరవై నాలుగు మళ్ళీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగిండు ఏ ఒక్కడే ఆ పని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు ఇక్కడ ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎవరు ఏ ఏ ఒక్కడు ఇరవై నాలుగు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు అదే బి అని అడిగితే ఇరవై నాలుగు ఇంటూ రెండు ఎంత నలభై ఎనిమిది ఏ యొక్క పని సామర్థ్యం బి యొక్క పని సామర్థ్యంలో నాలుగింతలు కలదు ఇద్దరు కలిసి ఒక పని ఇరవై రోజుల్లో చేయగలరు అయినా బి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు ఏ యొక్క పని సామర్థ్యం బి యొక్క పని సామర్థ్యంలో నాలుగింతలు కలదు ఇద్దరు కలిసి ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేయగలరు అయినా బి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు ఏ అండ్ బి ఏ యొక్క పని సామర్థ్యం ఒక్కటి అనుకుంటే ఎంత బి యొక్క పని సామర్థ్యంలో ఏది నాలుగు ఇంతలు అంటే నాలుగు సో అదే రోజుల్లో తీసుకుంటే ఒకటి ఇష్టు నాలుగు ఇది ఒకటి ఇంటు నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి ప్లస్ నాలుగు ఎంత ఐదు ఐదు ఇంటు ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని రోజులు చేయగలరు ఇరవై ఇరవై కడి అండి నాలుగు ఎక్కం నాలుగు ఐదు సో ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు ఐదుల ఇరవై ఐదు 
ఇరవై ఐదు ఏ ఒక్కడు ఆ పనిని ఎన్ని రోజులు చేయగలడు ఇరవై ఐదు రోజుల్లో చేయగలడు మనం ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి బి ఒక్కడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఐదు మనకు కావాల్సి ఎంత నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇంటూ నాలుగు ఎంత ఇరవై ఐదు నాల వంద బి ఒక్కడు ఆ పని ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేయగలడు వంద రోజులు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ యొక్క అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వాచింగ్ దిస్